இருபத்தி ஐந்தில் தற்கால தமிழ் சொல் அகராதியை வெளியிட்டது யார் பவாநந்தன் மதுரை தமிழ் பேர் அகராதி எந்த ஆண்டு வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டு பாடநூல் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் தமிழ் அகர முதலி யாரால் தொகுக்கப்பட்டது மு சண்முகம் இருபத்தொன்று இருபதாம் நூற்றாண்டில் வெளிவந்த மிகப்பெரிய அகர முதலி எது சென்னை பல்கலைக்கழக அகராதி இருபத்தி இரண்டு சென்னை பல்கலைக்கழக அகராதி ஆறு தொகுதிகளாக எந்த பெயரில் வெளியிடப்பட்டது தமிழ் லெக்சிகன் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு யாருடைய செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலியின் முதல் தொகுதியில் வெளிவந்தது தேவநேய பாவனார் இருபத்தி நாலு செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலியின் இரண்டாம் தொகுதி எப்போது வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு இருபத்தைந்து படங்களுடன் வந்த இரண்டாவது அகர முதலி எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்த செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி இரண்டாம் தொகுதி இருபத்தாறு கணினி உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டு வெளிவந்த முதல் தமிழ் அகர முதலி எது கிரியாவின் தற்கால தமிழ் அகராதி இருபத்தேழு தமிழ் கலை களஞ்சியங்களின் முன்னோடி எது அபிதான கோஷம் இருபத்தெட்டு அபிதான கோஷம் வெளிவந்த ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இருபத்தி ஒன்பது இலக்கிய செய்திகளோடு அறிவியல் துறை பொருள்களையும் முதல் முதலாக சேர்த்து விளக்கம் தந்த கலை களஞ்சியம் எது அபிதான சிந்தாமணி முப்பது அபிதான சிந்தாமணி யாரால் எப்போது தொகுத்து வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சிங்கார வேலனார் இலக்கிய வகை சொற்கள் ஒன்று சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் நான்கு இரண்டு சொற்களின் வகைகள் யாவை இயற்சொல் திரிசொல் திசைச்சொல் வடசொல் மூன்று எல்லோருக்கும் பொருள் விளங்கும் வகையில் இயல்பாய் அமைந்த தமிழ் சொல் டேஷ் எனப்படும் இயற்சொல் நான்கு கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடிய சொற்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறது திரிசொல் ஐந்து தமிழ்நாட்டை சூழ்ந்துள்ள பிற பகுதிகளில் இருந்து தமிழில் வழங்கும் திசை சொற்கள் டேஷ் எனப்படும் திசைச்சொல் ஆறு தமிழில் வந்து வழங்கினாலும் தமிழ் சொற்கள் அல்லாதவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன வட சொல் ஏழு வட மொழி சொற்கள் திரிந்தும் திரியாமலும் தமிழ் மொழியில் வந்து வழங்குமானால் அவை டேஷ் எனப்படும் வட சொல் எட்டு அமர் என்பதன் பொருள் என்ன போர் ஒன்பது தமிழ் சிற்றிலக்கியங்கள் எத்தனை வகைப்படும் தொன்னூற்றாறு பத்து பிரபந்தம் என்பதன் பொருள் யாது நன்கு கட்டப்பட்டது திருவள்ளுவ மாலை ஒன்று நெல் குத்தும்போது பெண்களால் பாடப்படும் ஒரு வகை பாட்டு டேஷ் எனப்படும் வள்ளை இரண்டு அழகு என்பதன் பொருள் என்ன கோழி மூன்று திருவள்ளுவ மாலையின் ஆசிரியர் யார் கபிலர் நான்கு திருக்குறளின் சிறப்பினை உணர்த்த எழுந்த தனி நூல் எது திருவள்ளுவ மாலை ஐந்து நலவெண்பாவின் ஆசிரியர் யார் புகழேந்தி புலவர் ஆறு புகழேந்தி பிறந்த ஊர் எது தொண்டை நாட்டின் பொன் விளைந்த களத்தூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பெருங்களத்தூர் ஏழு வரகுண பாண்டியனின் அவை புலவர் யார் புகழேந்தி புலவர் எட்டு புகழேந்தியை ஆதரித்த வள்ளல் யார் சந்திரன் ஸ்வர்கி ஒன்பது கம்பரும் ஒட்டக்கூத்தரும் யார் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் புகழேந்தி புலவர் பத்து புகழேந்தி புலவர் வாழ்ந்த காலம் எது கிபி பனிரெண்டு